Das ist der ähm, K98K, ähm, welcher als, äh, eine Einzelfeuerwaffe ist. Das heißt, der Soldat selber muss ähm, alle Tätigkeiten an dem Gewehr selber durchführen. Er muss die Patrone zuführen, laden, den Schuss nach dem Schuss ähm, muss er die Patrone selber wieder ähm, entladen und auswerfen. Das heißt nicht wie ein Maschinengewehr, das ähm, es selber durchführt. Der K98K selber ist eine Weiterentwicklung von dem ähm, Gewehr ähm, 98, welcher ähm, ab 1898 in der preußischen Armee eingeführt wurde und ähm, dann durch die deutsche Armee 1934 genutzt. Ähm, der Karabiner selber wurde ähm, von 1934 bis zum Ende Zweiter Weltkrieg immer weiter verändert. Ähm, so kann es auch sein, dass der Karabiner, so wie wir ihn im, im Bataillon haben, ähm, auch im Rahmen der, des Paragraph 86 SCGW ähm, verbotene Symbole enthalten kann. Ähm, sollten solche, äh, solche Symbole drauf sein, werden diese entkörnt, so nennt sich das. Wir haben hier zum Beispiel Ausfräsung. Ja, dort waren solche Symbole drauf. Hier kann man auch sehen, ähm, den Hersteller auf dem Hülsenkopf selber, beziehungsweise Informationen stehen viele auf dem Karabiner drauf. Dieser Karabiner hat jetzt hier den Herstellercode BYF. Das bedeutet, dieser Karabiner ist der Mauser oder in der Firma Mauser hergestellt worden in Oberndorf-Neckar. Ähm, jawohl. Ähm, auf dem Hülsenkopf, beziehungsweise grundsätzlich auf dem Karabiner sind auch mehrere Informationen drauf. Wir haben hier den Beschussstempel von ähm, dem oder den Stempel vom Beschussamt, ganz genau. Ähm, ja. Die Karabiner selber sind alle ähm, oder demilitarisiert. Die Karabiner sind nicht mehr schussfähig. Wir haben einen im Verschluss, der vorne abgeschrägt ist. Wir haben kein Schlagbolzen mehr drin und der Lauf selber innen drin ist ähm, verblommt. Es gibt ein kleines Kontingent an Karabiner, die schussfähig sind. Diese werden doch nur für Einsätze im, im Drillteam ähm, genutzt, um dort einen Salutschuss durchzuführen mit Platzpatronen. Wenn wir der, die Ausbildung durchführen im Wachbataillon, ähm, erklären wir den Soldaten die gängigsten Begriffe, damit wir diese nutzen können. Das heißt, der Karabiner selber haben wir den Handschutz oder ähm, die Schulterschütze mit dem Kolben. Ähm, wir haben die Abzugseinrichtung, die Schlossteile. Für uns wichtig, dieser Visierschieber, der immer auf der Augenhöhe sein soll. Wir haben den Unterring, den Oberring. Das sind so Höhen oder Punkte, die wir definieren als Höhen, wo der Soldat diese anzufassen hat, mit, hat, anzufassen hat damit wir auf die ähm, immer einheitlichen Höhen kommen. Jawohl. In der Korrektursprache nutzen wir in der Regel immer nur die Schlossteile, Visierschieber, sodass diese dann der Soldat, ähm, wenn wir ihn ansprechen, einwärts oder auswärts drehen soll, damit wir hier die Richtung vorgeben können und der Kabiner sauber in der Schulter steht. Gesten oder unseren Bewegungsabläufen im Wachbadon. Hier gibt es ja den Präsentiergriff. Ähm, die Formation steht mit dem eingesetzten Karabiner. Wir gehen in die drei Tempos mit dem Präsentiergriff, welcher der Staatsgast ja sehen soll. Das ist eine, ähm, eine nette Geste dem Gast gegenüber, dass wir unseren Karabiner oder die Waffe, die das darstellen soll, einmal zeigen. Wir haben unten den Magazinschacht, der verschlossen ist. Das heißt, die Waffe ist leer und wir zeigen ihm das leere Gewehr, um ihm zu deuten, dass wir ihm friedlich gesonnen sind. Das heißt, wir wollen ihm nichts Böses. Deswegen der Präsentiergriff.